Ang bini mo na kami merienda natin na. Sige, jam mo na kayo magbasa muna kaya. Sige. Mm, Max, di ba tayo dito ka? So, marami ka na nalaman uko sa agrarian reform. Oo naman, yung yun yung di ba yung integrated approach to agrarian reform. Hmm, parang ganun. Di ba? Yan yung ano, yung programs na may five major components. Yup, uh, bale yun yung land tenure improvement, uh, agricultural development, physical development, tsaka, ay hindi pala, physical development, institutional development, tsaka development ng agrarian reform communities. Uh, bale yung una, yung, yung sa land tenure improvement, bale yung mga farmers na nag-work sa mismong land nila, sa mismong land, mapupunta na sa kanila yung lupa. Okay. You know, physical, yung physical development, yun naman yung dadagdagan per hectare, uh, hectare uh, dadagdagan ng lupa yung lupa nila na sinasaka nila. Yun naman ano, institutional, yung institutional development naman, bale, ano, madedevelop yung mga regional institutions. Yung mga regional institutions sa bawat province, di ba kasi sa kalaniwa sa province yung province yung sabihin natin yung mga nagsasaka, di ba? Bale, ano, tinutulungan nung institution, nung regional institution na yun, yung mga magsasaka para protectional sila sa mga pinagsasabihan nila mga businessman, land owners, etc. Uh, di ba yung pang-apat, yung ano, yung physical development? Dito pumapasok yung ano, yung mga infrastructures, gaya na irrigation systems, roads, ports, bridges, at marami pang iba na tumutulong para ma-improve yung agriculture natin. Tapos yung palima naman, yung development of agrarian reform communities. Dito pumapasok yung ARC na sumisiguradong magpapaunlad naman yung mga mahihirap na communities. Oops, wait lang. Meron pang panganib. Yun yung, ang personal training and client and development. At ayon sa aking research, dito pinahalagahan ang pagpapatuloy ng mga educational programs na pasumuno ng Bureau of Agrarian Corps Information and Education. Education. Itay, bakit sila pumunta dun? Para maliwanag. Maliwanag din saan? Sa support ng mga kuwan nila sa DEA. Ah, okay. Eh, paano pag umabos siya dun sa support ang binigay ng DEA? Diba, syempre, mayroong maparasahan yan. Ah, ba't yun ba? Naku. Diba siya? Tara na. Hindi ka tayo. Hindi ka tayo. Uy, pre, salamat ha. Pusap ko siya kanina ng bonggang-bongga, pre. Ah, ganun ba? Sige, okay lang. Nice. Bakit pre? Ano problema? Ha? Wala pre. Sige, balik na ako pala yan. Sure ka? Oo. Oh. Sige pre, ingat. mas madaming kita. Humihina na kasi yung ani dahil sa mga bagyo at mga pesting na tapos taniman. Bukas na bukas din, sasabihin ko na kinakamagtasyo para makapag-impake na sila. kita natin. Kaya napag-desisyonan ko na naggawing resort itong palayan. At dahil doon, kinakailangan niya lumipat at maghanap ng ibang hanap buka. Ha? Ano? Hindi ito pwede. Paano lang pabingan namin? Ang buhay namin. Tumangos ka! Si Mr. Cruz, pinalaya si Itay sa Taniman. Halika! 
Tawagin mo muna tatay mo, dito muna kayo tumuloy. Salamat pare. Tatanawin ko ito isang muna, malaking utang na lang. At dadalhin ko ito ang habang buhay. Baka naman di tayo magkaibigan yan. Baka naman di tayo magkaibigan yan eh. Dapat lang natin ito ang magsagasin. Malamang, para yung maman tayo. Eh, paano sila mang tasyo? Okay na, huwag ka na mag-alala. Daddy, baka mahuli ka. Mali itong ginagawa mo. Hindi yung problema. Napansin ko may pagtingin sa'yo si Max, na anak ni Mrs. Quintos. Pwede mo siyang gamitin para hindi tayo isumbong sa masaka kataas. Magpakasal kayo. Daddy, anong kalang sa'kin? Robot? Tao ako. May puso ako. Nagito ako pala sa plong sina Mr. Cruz sapagkat nila pag nilapto, he did that acts at omission. So anong aspeto? Si Mr. Cruz kasi na land owner. Gusto niya gagawin ni Sir ang kanyang agricultural na land. Na, naging, na nabigay daan mo pumapalaya si namang Tasho. Hayaan mo, ipapaimbestigahan ko. Salamat. Ano ba ipakasal ko sa'yo ang aking anak na susenta? Oo! Oh. Ang ba siyempre? Sa isang kondisyon? Ano naman po yan? Huwag mo kayo susuklas na nakakataas. At sabihin mo sa mami mo, magbibigyan ko siya ng hati. Kapag naipatayo ko na ang resort, doon sa akin ang pati. Sige, makakaasal ko kayo. Kailan naman ang kasal? Bukas na bukas na. Daddy kay Max. Ha? Ano yun? Hindi pwede yun. Kasi... Kasi ano? Kasi Jenny ka, ikaw at ako ang haharap sa altar pagkat mahal kita. Mahal din kita, Jason. Pero bukas na yung kasal. Kamagalala, gagawa ko ng paraan. Pangako ko yan sa'yo. Promise? Pangako mahal ko. Ikaw, lalaki, tinatanggap mo ba itong babae ito upang maging iyong kabiyak at makasama abang buhay? Oo, oh, tinatanggap ko siya. Ikaw, babae, tinatanggap mo ba ang lalaking ito upang iyong maging kabiyak at makasama abang buhay? Itigil ang kasalang ito! Jason, pasuportan mo sa lahat ng gagawin ko. Ha? Di ba pinakako mo sa akin yan nung pinahirap ko sa iyo supporter ko? Alam mo pare, pagsama kayo ng supporter mo, hindi kayo magpapalitan mabahing mahal ko sa kaibigang na nilimahid ang intensyon at napakadumi na isipan. Pagsama kayo. Ayan po yung dalawa pong salarin. Sila po, sila. Ayan. Sila ba? Sila? Opo, sila po. Ano, ano, ano to? Anong kaguluhan to ha? Maari kayo magulong mula isang buwan hanggang tatlong taon. O maari kayo magpiyansa hanggang isang milyon. O depende sa Cortes Suprema.